옆에서 클럽이 던져지면서 클럽이 감겨서 올라가는 당겨치는 느낌이 아니고요 반대가 되는 거죠 안녕하세요 백견골프의 백견범 프로입니다 자 이번 시간은 제가 여러분들께 이 아우딘으로 들어와서 이렇게 슬라이스도 나고 치킨이까지 되는 분들을 위한 레슨을 해드리려고 합니다 자 이제 레슨을 받거나 혹은 주변에서 이런 말을 많이 하죠 골프는 인에서 아웃으로 가야 된다 근데 막상 공 앞에서 치면 바깥에서 안으로 이렇게 깎아치는 이런 모양이 나옵니다 자 아웃에서 인으로 오는 이유가 뭘까요? 자 우리가 어드레스를 하면 내 명치가 아래를 보고 있습니다 45도 아래를 보고 있는데 여기서 백스윙 탑에 올라왔을 때 보면 이렇게 명치가 지금 정면이나 하늘을 보고 있는 이런 느낌의 백스윙으로 바뀌어 있을 거예요 여기서 뭐 손목이 이렇다 이렇다 이거는 이제부터 아무런 의미가 없어지는 거예요 왜냐면 내 몸이 들려있고 지금 여기서 여러분들 제가 한번 돌아볼게요 자 회전을 하니까 무조건 앞으로 오는 구조가 돼 있는 거예요 그러니까 이 상태에서 앞으로 오면 정상적으로는 이게 깎게 맞아야 되는데 또 이제 그게 싫다 보니까 이렇게 돌면서 내 손을 인위적으로 이렇게 안으로 내리죠 막 이렇게 치는 거죠 그럼 사실상 궤도는 찍어 봤을 때 좋을지 몰라도 이 공을 컨택하기가 굉장히 어려워지는 거죠 그래서 한샷 한샷을 인위적으로 계속 치게 됩니다 그러니까 보상 동작 없이는 이 공을 못 친다는 얘기입니다 자 그래서 백스윙 자체, 백스윙 탑에 대한 구조 자체를 바꾸셔야 돼요 그걸 안 바꾸시면 아웃에서 이렇게 깎아 치시는 분들은 평생을 연습해도 안 고쳐집니다 자 제가 두 가지 백스윙 탑의 모션을 보여드릴 건데 자첫 번째는 자내 가슴이 하늘을 보는 이런 느낌의 백스윙 탑의 모션을 보여드릴 거예요 제가 한번 쳐볼게요 뭔가 회전을 하거나 돌리면 이렇게 밖에서 안으로 깎아쳐서 지금처럼 슬라이스가 나는 공이 나옵니다 자두 번째 백스윙 탑의 모션은 이렇게 내 가슴이 계속 지면 아래를 보고 있는 느낌 자이 백스윙 탑의 모션은 앞으로 나올 수가 없는 구조의 백스윙 탑 모션입니다 이렇게 해서 슬라이스도 안 나고 오히려 약간 드로우 혹은 스트레이트로 공이 갈수 있는 백스윙 탑의 움직임입니다 자, 제가 레슨을 하다 보면 이렇게 손을 밑으로 내려서 공을 쳐야 되나요? 이런 말을 하는 분들이 계십니다 근데 맞아요 손을 밑으로 내리는 건 맞는데 구조가 이런 상태에서 밑으로 내리는 거는 의미가 없다는 거죠 내 가슴이 지면 아래를 보고 있고 이 상태에서는 그냥 어떻게 보면 내가 돌면 밑으로 떨어져서 공을 칠수 있는 구조가 된다는 거죠 그러면 내 가슴이 왜 들릴까 백스윙 탑에 갈때 머리를 이렇게 너무 고정하고 있으면 오히려 스웨이도 되고요 머리도 좀 삐딱해지면서 내 가슴이 이렇게 들리는 겁니다 이런 식으로 그럼 여기서 돌면 무조건 앞으로 온다고 했죠 여기서 내 머리랑 내 명치랑 같이 회전 방향에 따라 가주셔야 돼요 자 보세요 자내 머리랑 내 명치랑 같이 회전 방향에 따라 가주셔야 돼요 이런 식으로 그래야 내 팔이랑 몸의 공간도 많아지고요 여러분들이 지금 이 백스윙 탑의 모션을 봤을 땐 이쪽 골반은 안 밀렸는데 지금 머리는 많이 움직였죠 근데 뭔가 옆에서 가면서 칠수 있는 느낌을 받을 수 있죠 그런데 이제 머리를 고정되어 있는 상태에서 회전을 하니까 이렇게 됐죠 여기서는 뭔가 위에서 아래로 내려 찍을 것 같은 그런 느낌이 강해진다는 거죠 자 그러면 제가 방금 말씀드린 인아웃으로 칠수 있는 구조를 어떻게 만들어야 되냐 자 어드레스에서 손만 가슴 위로 올려주세요 여기서 제 명치랑 코랑 이렇게 같이 회전 방향에 따라 움직일 겁니다 그래서 내 가슴이 계속 지면 아래를 그렇다고 이렇게 보실 필요는 없어요 내 가슴이 지면 아래를 본다 여기서 제가 왼팔이랑 어깨랑 항상 같은 라인에 맞추라고 했죠 이렇게 맞춰 보는 거예요 그러면 여러분들 느낌에 머리가 좀 움직인 것 같지만 손이랑 몸이랑 공간이 많이 만들어진 이런 느낌을 받을 수 있을 거예요 여기서 여러분들이 공을 치면 옆에서 클럽이 던져지면서 뭔가 클럽이 감겨서 올라가는 
밖에서 눌러가지고 당겨치는 느낌이 아니고요 반대가 되는 거죠 나는 정말로 열심히 아우딘을 인하우스로 고치고 싶은데 안 고쳐지시는 분들은 이 영상을 보시고 꼭 도움이 되시길 바라겠습니다